Hello dear, welcome to KSL campus. In this lecture we will discuss about types of fluids. So generally हमारे पास जो होता है there are two types of fluids. That is Newtonian fluid और जो दूसरा होता है non-Newtonian fluid. Okay? तो Newtonian और non-Newtonian बोलते किसको हैं? न्यूटन मैं एक बार ऑफर भी देता हूँ न्यूटोनियन फ्लोड वो होता है जो न्यूटन स्लॉफ इसको सिटी को फॉलो करता है नॉन न्यूटोनियन होता है जो न्यूटन स्लॉफ इसको सिटी को नहीं फॉलो करता है तो वैसे फ्लोड जो कि न्यूटन स्लॉ जो होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इन टू डी फाइव अपॉन में डी या फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू इन टू डी यू अपॉन में डी दोनों सेम ही इक्वेशन है इन दो दोनों में से किसी को फॉलो करते हैं फिर दोनों को फॉलो करता हो वही तो उसको बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूट और जो ये नहीं फॉलो करता हो उसको बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूट न्यूटन स्लॉफ इसको सिटी को नहीं फॉलो करता हो तो चलिए सबसे पहले जो है न्यूटोनियन फ्लूड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड से पहले न्यूटन स्लॉफ इसको क्या होता है उसको स्टडी करते हैं तो आपके पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फिशकोसिटी है इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है किसने दिया था बिकॉज सर आइसिक न्यूटन जो है फेमस साइंटिस्ट हैं आपको ट्वेल्थ में भी एलेवेंथ में भी टेंथ में भी इवन पढ़ने को मिला होगा नाइन्थ में पढ़ने को मिला होगा न्यूटन सर का नाम तो लॉ ऑफ फिशको डायरेक्ट पढ़ते हैं एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ फिशको सिटी द सीयर स्ट्रेस बिटवीन टू एडजेंट लेयर एट डिस्टेंस वाई दैट इज अगर एक लेयर यहाँ है एक लेयर यहाँ है दोनों एक दूसरे के पास पास हैं एट ए डिस्टेंस वाई तो दोनों लेयर्स के बीच में जो सीयर स्ट्रेंथ है फ्रॉम द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सीयर डिफॉर्मेशन ठीक है ये क्या बोल रहा है कि जो सीयर स्ट्रेस है बिटवीन लिक्विड मोलिकल्स दैट इज टाउ इज प्रोपोर्सनल टू रेट ऑफ सीयर डिफॉर्मेशन बिटवीन मोलिक्यूल्स और बिटवीन लेयर्स ऑफ मोलिक्यूल्स एट ए डिस्टेंस वाई ठीक है दोनों के बीच में डिस्टेंस है वाई है परपोस जब प्रोपोर्सनैलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या आएगा प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट म्यू तो जो फॉर्मूला बताया था वहीं जाएगा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी फाइव वाई डी टी लाइक दैट इसको तो रट लेना है नो ये बता रखा है दर इज प्रोपोर्सनैलिटी को ऑफिशेंट नॉन एज विस्को सिटी डिनोटेड बाई न्यू एज पर न्यूटन स्लॉ ऑफ विस्को सिटी द विस्को सिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो न्यूटन स्लॉ के अकॉर्डिंग जो म्यू होगा वो डी फाइव अपॉन डी टी पे डिपेंडेंट नहीं होगा इस पर इससे अलग होगा विस्को सिटी जो होगा रेट पे डिपेंडेंट नहीं होगा सीयर स्ट्रेन के ना हो जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूड विच फॉलोज न्यूटन स्लॉ और विस्को सिटी आर नॉन एज न्यूटोनियन फ्लूड जैसा कि मैं ऊपर बताया था नाउ दिस लॉ इज एनालॉगस टू हुक्स लॉ हुक्स लॉ क्या कहता है आपको पता है सोम में आपने अच्छे से पढ़ा होगा विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेंथ और आप प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्स्टेंट हटा रहे थे तो वहाँ पर ई जो आता था इलास्टिक कॉन्स्टेंट रिप्रजेंट करता था ओके okay, तो इसके जो है एनालॉगस है इस लॉ के और एक्चुअली में जो स्लो में होता है पर पर्सनल लिमिट तक ही वैलिड होता है बिकॉज किस मटेरियल को चेक किया था ये हमें पता नहीं बहुत सारे मटेरियल्स में पर पर्सनल टी और इलास्टिसिटी दोनों सेम पॉइंट पे आ जाता है पी और ई e, तो कहीं हो सकता है वैसे मटेरियल को चेक किया हो लाइक like दैट तो सोम की बात है सोम में डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे जो आपके पास है कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं न्यूटोनियन फ्लूड्स के जैसे वाटर एयर डीजल किरोसिन गैसेस और मरकरी जो है वो न्यूटोनियन फ्लूड्स के कुछ एग्जांपल हैं अब मैं एक चीज़ आपको बताया था पिछले लेक्चर में मैं बोला था कि टाउ पर पर्सनल होता है डी फाइव अपोन में डी के और ये फिर डी फाइव अपोन में डी जो होता है वो इक्वल हो जाएगा डी यू बाई डी टी के कैसे होगा जब न्यूटन स्लॉ ऑफ इसको सिटी पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं तो यहाँ पे देखते हैं जैसे आपने जब ये लॉ ये वाला प्रोपोर्सनैलिटी साइन देखा था तो आपने ये देखा था जब फ्लूड एलिमेंट में सीयर हो रहा था तो कुछ उसका जो था सरफेस वो टिल्ट हो जा रहा था कितने से फाइव स्ट्रेन से ओके ड्यू टू टाउ सीयर स्ट्रेस और इसमें जो होता था टाइम के साथ साथ जो फाइव की वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी इवन टाउ की वैल्यू हम सेम भी रखेंगे तो तो आपने बोल दिया था टाउ इज़ प्रोपोर्सनल टू रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन ठीक है 
इसी के एनालोगस आप देखें तो हमारे पास जो अगर मानो कि कोई सरफेस है उस पर फ्लूड फ्लो कर रहा है तो जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे मतलब मान लो कि इतने लेयर्स इतना बड़ा फ्लूड का लेयर जो है अलग अलग लेयर्स बन बन के फ्लो कर रहे हैं लेयर वन है टू है थ्री है फोर है फाइव है सिक्स है सेवन है एट है लाइक दैट फ्लूड का लेयर इसके ऊपर फ्लो कर रहा है इस सरफेस पे ऊपर जो सॉलिड सरफेस है और यहाँ पे कुछ हम वेलोसिटी का कर्व बनाएंगे या फिर ऐसे तो ऐसे कुछ बनेगा बिकॉज सबसे नीचे स्टेगनेंट लेयर आएगा जिसकी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ड्यू टू फिक्स्ड सॉलिड सरफेस और उसके बाद से जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूड लेयर इंक्रीज होते जाएगा लेयर बाई लेयर लाइक दैट तो अगर हम वाई डिस्टेंस पे देखें तो इसकी जो वेलोसिटी है u है एट द सीयर स्ट्रेस टाउ ठीक है लेकिन यहाँ से एक स्मॉल अगर हम डिस्टेंस ऊपर कंसीडर करें यानी कि dy वाई डिस्टेंस ऊपर कंसीडर करें तो वेलोसिटी u प्लस डी हो जाएगा यानी जो वेलोसिटी होगा डी यू से इंक्रीज हो जाएगा एट द सेम सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस वहाँ पे सेम ही होगा टाउ ही होगा तो एट द सेम सीयर स्ट्रेस डी इन ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट मतलब हाइट में हम आगे जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है उस फ्लूड फ्लो का इंक्रीज हो जा रहा है तो यानी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्सनल हो जाएगा ड्यू बाई डी वाई के ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गया तो पहले आपको पता था टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डी फाई अपॉन में डी टी और यहाँ से पता चला टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डी यू अपॉन में डी टी डी डी ओपन में डी वाई सॉरी डी ओपन में डी वाई अब कंपेयर करें इक्वेशन वन को और टू को तो आपके पास कुछ इस तरीके का टर्म आ जाएगा डी फाई अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन में डी वाई ठीक है तो दोनों हमारे पास ये जो है टाउ इज इक्वल टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डी फाई वाई डी टी और टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू डी यू बाई डी वाई हो जाएगा हमारे पास नाउ अब हमारे पास कुछ देखें तो टाउ इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू इंटू डी बाई डी वाई प्रोफेशनलिटी कॉन्स्टेंट म्यू यहाँ पे आ गया हमारे पास अब कुछ इस तरीके का ही क्वेश्चन है एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी लिखते हैं तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है जीरो है तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा कुछ इक्वेशन आया जो इसका स्लोप है वो एम है यानी कि म्यू है तो अगर हम बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन या फिर वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसके बीच में इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कॉफ बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का न्यूटनियन फ्लूड के लिए कॉफ आएगा और इसकी जो स्लोप होगी क्या होगी म्यू यानी कि इसकी विस्कोसिटी जो होगी म्यू होगी जैसे जैसे रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीयर स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा या फिर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा लाइक दैट तो अगर आप दो तीन फ्लूड्स के लिए देखें सेम उसी कॉफ को बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सीयर स्ट्रेस और चेंज इन वेलोसिटी विथ हाइट तो फर्स्ट फ्लूड के लिए जो आएगा कुछ इस तरीके का कॉफ सेकेंड के लिए कुछ इस तरीके का कॉफ थर्ड के लिए कुछ इस तरीके का कॉफ सारे ही न्यूटोनियन फ्लूड होंगे बस जो ये कॉफ आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन है और अलग अलग टाइप से आ रहा है क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है अलग अलग है तो आप ये एक चीज़ ये देख लो कि किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी कॉब जो कि टाउ के तरफ स्टिप होगी मतलब जो टाउ कोऑर्डिनेट है उसके तरफ झुकी हुई होगी जैसे म्यू वन ग्रेटर है म्यू टू से म्यू और म्यू टू ग्रेटर है म्यू थ्री से तो कॉब भी कुछ इस तरीके से सबसे पहले जो है म्यू वन का कॉब है फिर म्यू टू का फिर म्यू थ्री का ओके तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा इस लेक्चर में इतना ही नाउ थैंक यू